Presentamos una denuncia ante la PGR y al mismo tiempo, el mismo día, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Esa denuncia fue ratificada, se ratificó y solicitábamos una investigación por la probable el delito de encubrimiento, por haber proporcionado también nómina del erario público para dar protección, guaruras o seguridad a dos exgobernadores que eran investigados en aquel entonces y que hoy ya no son investigados, hoy ya es un hecho. Entonces, como es un hecho consumado, nosotros hoy precisamente solicitamos con nuestros abogados, le dimos seguimiento eh, y nos informan que ya hay avances, que ya se solicitó esa información ante las instancias correspondientes de qué cantidades de que si las personas que lo cuidaban pertenecían al gobierno del Estado en el periodo de Gidio Torre Cantú. Y lo que queremos y lo que es el clamor popular de todos es justicia. Que se acabe la era de impunidad era lo que nosotros siempre queríamos en Tamaulipas. Que no haya complicidad con alguien y que hubiese las investigaciones era lo que siempre exigíamos. Hoy estas instituciones están trabajando porque en Tamaulipas haya justicia, se recupere la paz y la tranquilidad. Y nosotros queremos decirle que estas firmas que vamos a recopilar para llevar a juicio político al señor Ejido Torre Cantú, no solamente por eso, que si alguien también tiene pruebas, que denuncie, lo vamos a hacerlo en las plazas públicas, que si alguien tiene eh, algunas evidencias de obras fantasmas que ya nos enviaron, por ejemplo, la, una obra de 1.331.68 millones en Tampico, Madero y Altamira y Aldama para que no se inundaran, se hizo esa, supuestamente esa obra y acabamos de ver hace unos días, Aldama está pidiendo ayuda humanitaria porque se inundó, Madero se inundó, ¿dónde está la obra?